আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমরা হেডিং ট্যাগ সম্পর্কে জানব তো আমরা গত ভিডিওতে এ পর্যন্ত ছিলাম তো আমাদের আজকে হেডিং ট্যাগ সম্পর্কে তো হেডিং টাইটেলে লিখি হেডিং ট্যাগ তো আমাদের ফাইলটা এখনো পর্যন্ত সেভ করিনি তো ফাইলটা এট ফার্স্ট সেভ করি তো সেভ করতে হলে প্রথমে যাবেন ফাইলে फोल्डारोल्डारोल्डारे नाम এটার মধ্যে আরেকটা ফোল্ডার নিব পার্ট ওয়ান হিস্ট্রি এম এল পার্ট ওয়ান পার্ট ওয়ান এটার মধ্যে আমি আমার ফাইলটা সেভ করবো আপনি যেখানে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা সেভ করতে পারেন তো আপনার ফাইলের নাম আপনি যা ইচ্ছা দিতে পারেন ওকে আমি হেডিং দিচ্ছি হেডিং তো এই ফাইলের একটা এক্সটেনশন থাকে যখন আমি আমার যখন আপনি আপনার ফাইলটাকে কোন ব্রাউজারে রান করবেন তখন সে এক্সটেনশন অনুযায়ী সেই ফাইলটাকে রান করে তাই যে কোন ডকুমেন্ট ফাইলের এক্সটেনশন থাকে এইচটিএমএল এর এক্সটেনশন হচ্ছে এইচটিএমএল ফাইল যেহেতু এটা এর এক্সটেনশন ডট এইচটিএমএল ডট এইচটিএমএল দেন সেভ সেভ হয়ে গেছে আপনি এখান থেকে নিউ ফাইল নিয়ে আপনার ডকুমেন্ট রেডি করতে পারেন অথবা অ্যাট ফার্স্টে আপনি আপনার ফোল্ডারে ডকুমেন্ট রেডি করে সেটা ওপেন করতে পারেন তো চলুন আমরা ওইটাও দেখে নিই ওকে এটাকে বড় করে রাখি যাতে দেখতে পারেন তো আমি আপনার আমার ফোল্ডারে যাচ্ছি যে ফোল্ডারে সেভ করছি ওই ফোল্ডারেই যাচ্ছি আবার নতুন একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করার জন্য ফাইল ক্রিয়েট করার জন্য এইচটিএমএল शो करना इनभिजिबल थे हाइट थे तो पे আপনি যদি উইন্ডোজ টেন ইউজ করেন তাহলে এখানে ভিউতে যাবেন ভিউতে ক্লিক করবেন তারপর রাইট সাইডে ফাইল নেম এক্সটেনশন আমার এটা ঠিক চিহ্ন দেয়া তাই আমার এখানে এক্সটেনশন শো করতেছে তো অনেক সময় ঠিক চিহ্ন থাকে না না থাকলে এক্সটেনশন চলে যাবে দেখুন আমি উঠিয়ে দিয়েছি এক্সটেনশন চলে গেছে সো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার এটা লাগবেই তাই আপনি এটা ঠিক দিয়ে রাখবেন ওকে তো ফাইলটাকে রিনেম করি রিনেম ফাইলটার নাম দিই হেডিং ট্যাগ হেডিং ডট এক্সটেনশন এইচ টি এম এল আপনার এই ফাইলটা অ্যাট ফার্স্ট ছিল টেক্স এখন আপনি এটার এক্সটেনশন চেঞ্জ করে এইচ টি এম এল করেছেন তাই এটা চেঞ্জ করার আগে আপনাকে একটা নোটিফিকেশন দিবে সো আপনি চেঞ্জ করতে চাইলে ইয়েস দেবে ওকে ইয়েস চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এখান থেকে আপনি রাইট বাটনে ক্লিক করে আপনি যে এডিটরে এডিট করবেন সেই এডিটরে এটা ওপেন করবেন ওকে এখান থেকে আপনি আপনার কাজ করবেন তো এইভাবে আপনি আপনার ফাইল ক্রিয়েট করতে পারেন তো আমরা পুনরায় আমাদের ফাইলে চলে যায় এটা রিমুভ করে দিই ওকে তো আমরা হেডিং ট্যাগ দেখব হেডিং ট্যাগ তো হেডিং ট্যাগ হেডিং ট্যাগ আমাদের মোট ছয়টা হেডিং ট্যাগ এইস ওয়ান থেকে এইস সিক্স পর্যন্ত এই ছয়টা হেডিং ট্যাগ আমাদের ওয়েবসাইটে ব্যবহার করা হয় তো হেডিং ট্যাগ কোন ওয়েবসাইটে কিভাবে কোনটা ব্যবহার করা হয় চলুন এটা একটু দেখি তো আমি একটা ওয়েবসাইট অলরেডি ওপেন করে রাখছি তো ওখানেই যাই 
এটা একটা ওয়েবসাইট তো দেখেন যে এটা এই যে এটা হেডিং ট্যাগ দিয়ে নেওয়া হয়েছে এগুলা হেডিং ট্যাগ এটা হেডিং ট্যাগ এগুলা হেডিং ট্যাগ তো সবগুলা হেডিং ট্যাগ ইউজ করা হয়েছে ওকে তো হেডিং ট্যাগ আপনি কোথায় কিভাবে ইউজ করবেন এটা আপনি করতে করতেই বুঝবেন ওকে তো চলুন আমরা আমাদের ফাইলে ফিরে যাই হেডিং ট্যাগ লিখি এন্ড প্র্যাকটিক্যালি দেখেন যে এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স কোনটা কিরকম এবং কিভাবে আপনি ইউজ করবেন কোথায় ইউজ করবেন এটা আপনি করলেই বুঝবেন হেডিং ওয়ান লিখি এইচ ওয়ান ওপেনিং ট্যাগ रान कर তো উপরে দেখেন এই যে মেনুতে রান রান বাটনে ক্লিক করুন ক্লিক করে আপনি এখান থেকে কয়েকটা ব্রাউজার দেখবেন তো যে ব্রাউজার গুলা এখান থেকে আপনাকে সাপোর্ট করে ওগুলো আপনাকে শো করতেছে তো এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা ব্রাউজার ইউজ করতে পারেন আমি ফায়ারফক্স এ ওপেন করতেছি তো এটা রেজাল্ট যেটা সেটা আমি देखार द्रुत लिखते मन थे रिलोड दिल रिलोड दिल देखा जाए कम सीज বুঝতেই পাচ্ছেন যে কোনটা কিরকম সাইজের এবং কখন আপনার কোনটা ইউজ করতে হবে এটা আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি এটা ইউজ করবেন ওকে তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ধন্যবাদ